Ndiyo mkaleta mepu hii Ili kila mtu na wale wanao piga picha wajue kwamba ili kuwa ni ardhi yetu ni communal reserve kitu kia kama sijui yenye kampuni au mvipi lakini kia watu wote si mtu fulani kwa kuwa ni chake hapana ni hii ardhi yetu ni communal reserve Mimi jina langu ni Tamuyamani Akida Kwale, kiwa chifu wa sehemu hii kutoka mwaka 66. Hapo baada uhuru ilisimekana ardhi iliyoko kote huku ataka kupimwa. Sasa kila mtu ambaye na daya na kilemu yake endeka kata mipaka, alafu land adjudication itakuja ipime. Ikabidi watu wa mkwiro wagawanya arithi kila moja pati arithi yake Watu wa wasini wakati huo wako na imani kuba na wako kitu kimoja wote familia moja Walikubali kumkabili sakafu ili kuweza kusimamia inzo arithi kama trustee Sakafu wapi laini ya kuambia as kata kwa nini uh, basi Itaka hivyo, sasa hii ardhi mimi nitakuwa thamani, nitakuwa nayo wakati wakuja kupimwa, kila mmoja atakatia. Na ikawa hivyo, mmoja wapu wakiwa ni mzee wangu, mimi siku kata, siku rudi huku. Siku uja kukata, lakini huyu mzee wangu alipokuwa amesha kata, alikuja kwangu wakanambea nataka kwenda kwale, kwenda kuchukua tetel didi ni sasa ikiwezekana unisaidie namna yoyote kwenda kule. Ndiyo. Kwa hakika mimi nikaweza kumsaidia yule mzee kwenda kwale kwenda kuchukua hii tetel deed. Na fedha hiyo tetel deed naweza kuonesha. Tetel deed. Satisfied that Hamisi Akida Kwa hivi baada wakati mwingi sana tukawa kuna mtu ambaye ni ndugu yetu ni jamaa yetu ni mtu wetu wa ndani ya mji na aliambiwa wakati wa kupima alikataa hakutaka lakini sasa ametushitaki nasema ardhi hii yote ni yake maana kutoa pima ni ardhi yake wakati wa nini wa landi Hapa mtangu ni kwamba kila mtu alikuja ali hapa watu wa land wakataka kupima mashamba wakaletwa na serikali ministry ya land kaleta hawa watu ilipo waleta watu watu walikaa karibu mwezi mmoja bila kuwa wanda ah historia ni tunasikia tu kwamba alisema hii yote ni mali yake ameshakwenda kwa kwa, kwa land anasema kwamba yote ni mali yake lakini serikali ilitambua kwamba hii ni ya watu wote Alipata kivipi? Sasa hapo sasa yake. atujui. Hapo alipata kivipi? Eh. Hapo atujui alipata kivipi. kufanywe kesi kawaida kupewa na matatizo sio kufanywa kesi ili kupatikana nini suluhisho wao walipokwenda kule kwa recorders of title judgment ile yani kwenda kusikiza neno wale watu wengine walipopeleka malalamiko hawa watu wasini nao pia waliondoka group likiongozwa na mzee wao 
waliondoka wakaenda mpaka kidimu shafahamu wao ni mashahidi wa kusema kwamba hii land ya 90 ya ya ya, ya ardhi ya kuma ni ya famili ya mzee sagafu lakini makubaliano haya yalikuwa ni baina ya wazee na sagafu na Mwenyezi Mungu tu ndio haya ndio maneno ambayo na katika jumla ambao watu ambao sagafu adai kwamba yeye walimwandikia uh, alikwenda toa ushahidi kidimu mwaka 69 kumthibitishia kwamba ardhi hiyo ni, ni yake ni mmoja ni bwana Muhammad Masud Ndori bao. Labda ungeendeleza majina kamili. Mimi naitwa Muhammad Masudi Muyongo. Mzaliwa wa Mzaliwa wa Simi. Je, una miaka mingapi? Na miaka karibu 100. Ar siku ile kwa tukio la kumpa sagafu kwa kabidi ardhi wa Simi. Hmm. Unalijua vipi wewe katika ile tukio zima? Jinsi mwalimu anavyosema kwa sababu. Hakuna alempa. Mimi nasema hakuna alempa. Mana tulikwenda kesini mimi naye hapa hapa nikamshinda. Wao sagafu ada maula kana ardhi humji huu. Na maana kama afuna ardhi wangekuja habana wakajenga wakakaa wakashame. Lakini nkuwa wale kishidia huko pande za Mombasa sasa labda washa washaona kwa kuwa wabora pega bautano arege huku ndo ajana fitina zao kwa kuwa na ardhi wavoi barabi ardhi hii. Watu ambao aliwashtaki sagafu ni watu 16. Piloti 16. Mmoja kiwa ni mimi na kama sama nilivyoonyesha ikawa mimi nimeshtakiwa. Lakini katika hao wote hakuna hata mmoja aliyomshinda. Wote walimshinda walimshi, wali yeye. Kitu alichokifanya huyu bwana alishtaki watu wawili tu. Sasa baada hapo baada kuotolewa judgment hii na na high court tarehe na moja Julai 1995 judgment ikatolewa kwamba ardhi imerudi kwa sagafu. Matatizo si ownership. Ownership iko yajulikana. Matatizo ni watu wameingia kwa nguvu pale. Je, tutawasort namna gani? Tutawasort namna gani? Tutumie nguvu italeta manufaa because mimi nayo barua hapa upewa polisi 200 naenda kuna kaipima na mtu akifanya mchezo hata atakuwa kwa sababu mimi pia nime kuna sehemu ambayo naishi tulishtakiwa eti tume trespass katika ardhi ya huyo bwana huyo bwana huyu ametushtaki ako na title deed amekuletea title deed ya ardhi anasema ni yake polisi akasema hana title deed mara tu tuna barua ya mawakili eh hatuna 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 sisi hatuna hatuna hatuna, hatuna, hatuna jambo bado lilofanya cha moja lakini tuna ajabu tutasumbuliwa ah sasa hii ndio kama hayo majenzi ambayo yamefanywa baada ya kustopishwa na watu vitu vimeanguka hasara kama hizi tunaziona vitu vyote vimeanguka anguka na hii sio sehemu ya kwanza kuna nyingine na nyingine kila mahali wanaongea wanasema hivi na muhimu kimsingi tupime ardhi yetu kama tutarithi turithi alafu tuangalie mbwa spot alikuwa ndani kama 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 family tunaposema tuna uhusiano na hao wengine tutaamua what next kile bwana sababu so, maulo ana pesa basa sumbua wanyonge tu au sio bwana maana yeye ana pesa na maana yeye ana pesa sio lakini basi kila sisi hatuna pesa lazima tusumbuliwe maana yeye mnyonge kupata haki ni mwenye nguvu kupenda sisi tuko na shida ya ardhi kwa miaka mingi sana na mtu ambaye ni mmoja na tofauti na familia eh, karibuni tatu. Kwa hivyo tumepigana na vitaibi kwa muda mrefu sana na hatujapata usaidizi wowote.
bila saa tunapata unyanyasaji. Kwa hivyo tunaomba serikali ya kaunti ingilie na pia walikuja watu wa Nairobi ambao wao ni watu wa land na walisema watakuja on the ground na mpaka sasa hawajafika.